പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയ പാർട്ടുകൾ ഒന്ന് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റാണ് രണ്ട് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനെ നമ്മൾ മറ്റൊരു പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് അഥവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒരു ബിസിനസ്സിലെ ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷനെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തെളിവിനെയാണ് നമ്മൾ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മുടെ ഹോൾ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കിനെ കൃത്യമായി ചെയ്യുന്നതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഇക്വേഷനാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അഥവാ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ മുഴുവൻ അക്കൗണ്ടിങ് വർക്കുകളുടെയും അടിസ്ഥാന ആശയമാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അസറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് അസറ്റ്സ് ഈസ് ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വാല്യൂ ഓഫ് ലാബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത് നമ്മൾ ഇന്ന് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് റൂൾസ് ഫോർ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് റൂൾസ് ഫോർ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതിന് മുന്നോടിയായി മീനിങ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് മീനിങ് ഓഫ് ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നമ്മളൊന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എന്താണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാം ആൻ അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ റെക്കോർഡ് ഇൻ ആൻ അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ട്രാക്സ് ദ ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് അസറ്റ് ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ ഓർ എക്സ്പെൻസ് ഒരു അസറ്റിൻ്റെയോ ലാബിലിറ്റിയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ ഓർ എക്സ്പെൻസ് ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഐറ്റത്തിൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആകത്തുക ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റെക്കോർഡാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സമ്മറി ഓഫ് ഓൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം അങ്ങനെയും പറയാം ഒരു പ്രത്യേക ഐറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ആകത്തുക നമ്മൾ ഒരിടത്ത് രേഖപ്പെടുത്തി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡബിൾ എൻട്രി സിസ്റ്റം പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പഠിച്ച സമയത്ത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉണ്ട് ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ ആസ്പെക്റ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ആ കോൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം എല്ലാ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ട് അഥവാ രണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷനുകളും മിനിമം രണ്ട് അക്കൗണ്ടിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് അതിലൊന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഡെബിറ്റും ക്രെഡിറ്റും എന്താണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ആ അക്കൗണ്ടിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാനിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്ററുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് പ്രൊപ്രൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സോൾ ട്രേഡറുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ എന്താണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ക്യാപിറ്റലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഥവാ ബിസിനസ്സും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓണറും തമ്മിലുള്ള ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ ഒരു ആകത്തുകയാണ് ഒരു സമ്മറിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ മറ്റു തരത്തിലുള്ള ധാരാളം അക്കൗണ്ടുകൾ കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സാലറി അക്കൗണ്ട് സാലറി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പെൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു വർഷം നടന്ന മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും മുഴുവൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ഫൈനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും സമ്മറിയാണ് സാലറി അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ ഒരു വർഷം നടന്ന മുഴുവൻ സെയിൽസ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ആ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസിൻ്റെ സമ്മറിയാണ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ
revenue and expenses. Then we will talk about the account in the business. We will talk about the five Asset, liabilities, capital, expense and revenue. We will talk about the five categories in a business organization. We will display an account in a business organization. Meaning of debit and credit. Debit and credit. We will talk about the account in a business organization. Representation இவிடைக் காணிச்சிட்டுண்டு நோக்கா இது ஒரு T என்ன formulaனில்லது நம்மலும் account தயாராக்குந்து T formatலான் T format என்ன வருந்தாலு இவிடை ஒரு account இன்னே ரண்டு பாகங்கள் இண்டு நம்மலும் கடின்னா accountலு கண்டு ரண்டு பாகத்தும் amount கோல உண்டு அதவா ஒன்ன left hand side ஆனு ஒன்ன right hand side ஆனு That T formula is ready to go to the left hand side, debit side, right hand side, credit side. Then, we will record an entry in one account on the left side. That is what we call debit. An entry in the left hand side of an account is called debit. It is called debit entry. An entry in the right hand side of an account is called credit entry. அப்போம் ஒரு account இன்னு 2 பாகங்கள் இண்டு left hand side இன்னு debit side இன்னும் right hand side இன்னு credit side இன்னும் பரையும் அப்போம் left hand side இல்லு ஒரு amount ரயகப் படுத்தும் நாயினே debit செய்யா account debit செய்து இன்னு பரையும் right hand side இல்லு ஒரு entry ரயகப் படுத்தும் நாயினே நம்மலு credit என்னு பரையும் அப்போம் debit என்னு பரையால் நம்மலு வலது simple item அன்சிலாக்கம் வாலது பாகத்து ரேகப்படுத்தும் amount credit amount அப்பு நம்மல் பெரி அண்டு காரியங்களானு பார்ந்து account என்தானு debit என்தானு credit என்தானு இன்னை நமக்கு இ accountகளுடை classification ஆனு அடுதுதாய் பரையின்து accountகள் நம்மலி ரண்டு ரீதியில் classification நடத்தீட்டுண்டு ஒன்னு traditional approach traditional approach நுவர்ந்தால் பரம்பரியாகத ரீதி என்ன ஒரு business organizationல் financial transactions நடக்கும் போ, ஒரு transactionும் சுரிங்கியது 2 accountகள் effective. ஆ 2 accountகள் என்னு பரையின்னது traditional approachலு ஏதங்களும் 3 தரத்திலுல்ல accountகள் ஆயிருக்கும். 1. personal account, 2. real account, and 3. nominal account. modern approachலு accountகள் 5 categoryான். 1. asset, 2. liability, 3, capital, 4, expenses or losses, 5, revenues or gains. ஒரு businessலி காணன்னா, accountகள் எல்லம் எடுத்து பரிசோதிச்சு கழின்னால் இ 5 categoryலு ஏதங்கிலும் ஒரு தரத்திலில்லா, account ஆயிரிக்கும். அப்போ, நம்மல் 2 approach இந்து, traditional approach இல்லு, accountகள் 3 தரத்திலானு, personal account, real account and nominal account. அதைய சமைய modern approachலு நம்மலுப்போ rules பரையின்னது modern approach இன்ன பேசியிதுட்டானு okay அப்போ நமக்கு traditional approachலு accountsுகளை மூனாயிட்டு classify செய்துந்து வருந்து ஒன்னு real account real account நின்னு வருந்தால் accounts in the name of assets assets இந்த account இன்னு நம்மல இந்து வரையின்னது real account இந்து வரையின்னது அது நின் example ஆனு building account building உமாய் பந்தப்பட்டம் அது போல furniture account, machinery account, vehicle account, இதல்லாம் real account ஆனு, traditional approachலு, real account என்ன வருந்தால் accounts of assets. For example, purchased a building for rupees 10 lakhs. 10 lakhs என்று வக்கு நம்மல் ஒரு building வாயின்று. அப்போ, ஆ building வாங்கிய கணக்கு, எவிது வக்கு நான் அப்பாகம் building account ஆனு, building account என்ன வருந்தால் real account ஆனு. Then, personal account. Personal account நின் வருந்தால் Accounts in the name of persons வெக்திகள்ட பேரில்லுல் account ஆனு Personal account வெக்திகள் என்ன வருந்தால் Real persons ஆவாம் Artificial persons ஆவாம் Real persons நின் வருந்தால் Human beings எதார்த்தத்திலில்ல ஆலுகள் நம்மலு கடத்தினு சாதனங்களு வாங்கியால் ஒரு ஆலுக்கு cash கொடுக்கானின்டு For example, purchased goods from Anil on credit rupees 1 அனில்டை கையில் நின்னு ஒரு லட்சம் ஜூபையிட சாதனங்களு கடம் ஆயி வாங்கிச்சு அப்பா அனில் நம்மடை business இந்த creditor ஆனும் 
അപ്പോൾ ആ ക്രെഡിറ്റേറിയുടെ ഒരു കണക്ക് കാര്യം വെക്കില്ല നമ്മൾ ആ കണക്കാണ് നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അനിലിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇറ്റ് യൂസ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അനിൽ ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി പേഴ്സൺസ് ആണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആണ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് റിലയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ കടമായി വാങ്ങിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ റിലയൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയാം ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പേഴ്സൺ പക്ഷെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിലയൻസിൽ നമ്മൾ ക്യാഷ് കൊടുക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി അക്കൗണ്ട് ആണ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എക്സ്പെൻസസ് ലോസസ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് എക്സ്പെൻസിൻ്റെയോ ലോസിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകത്തിൻ്റെയോ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെയോ അക്കൗണ്ടിനെ ഗെയിൻ അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയും നോമിനൽ അക്കൗണ്ടിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് ഒരു വർഷം നടന്ന ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ നടന്ന മുഴുവൻ സെയിൽസിൻ്റെയും റെക്കോർഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഇതൊരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണെന്ന് പറയാം അതുപോലെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ബിസിനസ്സിന് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റവന്യൂ ആണ് ഇൻകം ആണ് അപ്പോൾ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഒരു വർഷം ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവിടുത്തെ എംപ്ലോയീസിന് കൊടുത്ത ടോട്ടൽ സാലറിയുടെ കണക്കാണ് സാലറി അക്കൗണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് അതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് അക്കൗണ്ട് ബിസിനസ്സിന് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റിന് കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒരു ഇൻകം ആണ് ഇൻകം അക്കൗണ്ട് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ കമ്മീഷൻ അക്കൗണ്ട് റെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ചാർജസ് അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം നോമിനൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് കാറ്റഗറിയാണ് റിയൽ അക്കൗണ്ട് പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ മോഡേൺ അപ്രോച്ചിലാണെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന മുഴുവൻ ട്രാൻസാക്ഷനും രണ്ട് ആസ്പെക്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ടും ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടും അതിലുണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ആ അക്കൗണ്ടുകൾ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ അഞ്ച് കാറ്റഗറിയാണ് ആ അഞ്ച് അക്കൗണ്ടുകളാണ് അസറ്റ് ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കാം എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ആവാം ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആവാം ഇൻകംസ് അക്കൗണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് അക്കൗണ്ടോ ആവാം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം അക്കൗണ്ട് എന്താണ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് എ ഫോമൽ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഐറ്റം സച്ച് ആസ് അസറ്റ് ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് റവന്യൂ ഓക്കെ ദെൻ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു എൻട്രി എഴുതുന്നതിന് ഒരു എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയും ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഒരു എൻട്രി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിന് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നും പറയും ഇന്ന് നമുക്ക് റൂൾസിലേക്ക് പോവാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൂള് നമുക്കറിയണം അസറ്റ് ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻസ് ഈ അഞ്ച് കാറ്റഗറി അക്കൗണ്ടുകളെ തിരിച്ചറിയും വേണം അക്കൗണ്ടുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൂൾസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ റൂൾസ് ഫോർ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ഒരു ടി ഫോമിലുള്ള അക്കൗണ്ട് ഒരു അക്കൗണ്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അക്കൗണ്ട് ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു ഒരു ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പർച്ചേസ്ഡ് എ ബിൽഡിംഗ് ഫോർ റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബിൽഡിംഗ് വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൽ എന്ത് എഫക്റ്റാണ് ഉണ്ടായത് ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസറ്റ് നമ്മുടെ
അപ്പം അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അസറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് അഥവാ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ലാബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ടു കെ ബാങ്ക് ലോൺ ഒരു ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആണ് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിന് ക്യാഷ് കിട്ടും അഥവാ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ അതേസമയം ബിസിനസ്സിന് ഒരു ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര എമൗണ്ട് നമ്മൾ ബാങ്കിന് കൊടുക്കാനുണ്ട് അഥവാ ബാങ്ക് ലോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതേസമയം ലാബിലിറ്റി ഡിക്രീസ് ആണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ലാബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ആ ലാബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് സൈഡിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വഴി ഒരു ലാബിലിറ്റി കുറഞ്ഞാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പെയ്ഡ് ക്യാഷ് ടു ബാങ്ക് ടു ക്ലോസ് ബാങ്ക് ലോൺ ആ ബാങ്ക് ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് അടച്ചു ബാങ്കിൽ അപ്പോൾ ബാങ്ക് ലോൺ മൈനസായി ബാങ്ക് ലോൺ മൈനസ് ആയാൽ ആ ബാങ്ക് ലോൺ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അതേസമയം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തത് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ കുറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതേസമയം ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻക്രീസ് ക്രെഡിറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഡിക്രീസ് ഡെബിറ്റ് ദെൻ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് പെയ്ഡ് സാലറി ടു മാനേജർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മാനേജർക്ക് അമ്പതിനായിരം രൂപ സാലറി കൊടുത്തു അപ്പം സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് അതേസമയം ക്യാഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ളത് സാലറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ സാലറി അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് ആ എമൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ നമ്മൾ ആ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത അക്കൗണ്ട് ആണ് റവന്യൂ ഓർ ഗെയിൻസ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓർ ഇൻകംസ് ഓർ ഗെയിൻസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ക്രെഡിറ്റും ഇൻകം ഡിക്രീസ് ഡെബിറ്റും ആണ് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടന്നു സോൾഡ് ഗുഡ്സ് റുപ്പീസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർ ക്യാഷ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ വിറ്റു അപ്പോൾ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് ഒരു ഇൻകം അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അതേസമയം ഇൻകം ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ സെയിൽസ് നടന്നാൽ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻകം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം അതേസമയം സെയിൽസ് എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്ന വല്ല ട്രാൻസാക്ഷനും നടന്നാൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ റൂൾസ് ഒന്ന് പ്രത്യേകമായി മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ യെല്ലോ കളറിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ള അസറ്റ് അക്കൗണ്ടും എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടും ഈ രണ്ട് ഐറ്റം മാത്രമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക അസറ്റ് അക്കൗണ്ടും എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടും ഡെബിറ്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് അഥവാ ഇൻക്രീസിന് ഡെബിറ്റ് ആണ് ലാബിലിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇൻകംസ് ഈ മൂന്ന് അക്കൗണ്ടുകളും ക്രെഡിറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളാണ് അഥവാ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് അസറ്റ് അക്കൗണ്ടും എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും ഡിക്രീസ് ചെയ്താൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അസറ്റും എക്സ്പെൻസും കൂടിയാൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് കുറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലാബിലിറ്റീസ് റവന്യൂ കൂടിയാൽ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് കുറഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു റൂൾസാണ് നമ്മൾ ഈ ഡെബിറ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് റൂൾസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡെബിറ്റ്